క్రీస్తు సంఘంలో నిర్వహించు ప్రభు యొక్క వాక్యమును టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరికి వందనములు సోదరులు కరుణాకర్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తారు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మన ప్రభువును రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగనే మహాదేవుడు మహోన్నతుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన చక్కని అవకాశాన్ని బట్టి తండ్రిన దేవునికి మన ప్రభువును రక్షకుడు నేసు క్రీస్తు ద్వారా నా యొక్క కృతజ్ఞతాసులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నన్ను ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ సమయంలో మరి యొక్క అంశాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం నేర్చుకుందాం మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఒక్కొక్కటి కూడా మరి లోకంలో ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి బోధలు అలాగనే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపినట్లుగా పాడు చేసినటువంటి బోధలకు వేరైనటువంటి అంశాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఎందుకు అంటే ఆనాటి ఆది అపోస్తులు వాటిని ఖచ్చితంగా నెరవేర్చారు చేశారు కానీ ఈ రోజున వాళ్ళ పేరు చెప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని వాడుకుంటున్నాం వాళ్ళ యొక్క స్థానాన్ని కూడా మనం భర్తీ చేసేటట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నాం కానీ వారి మనసు కానీ వారి ఉద్దేశం కానీ వారి లక్ష్యం కానీ మనకు ఉండటం లేదు ఇది చాలా బాధాకరమైంది కేవలం దేవుని వెంబడించడం అంటే భూ సంబంధమైనటువంటి దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు పొందటం కానీ భావిస్తూ ఉన్నారు ఇది చాలా తప్పు అవన్నీ దేవుడు ఆటోమేటిక్ ఇస్తాడు కానీ మనల్ని ఏమన్నాడు అని అంటే మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెతకండి అన్నాడు అనగా పరసంబంధమైన వాటిని గురించి ప్రయత్నించండి ప్రయాసపడండి అని అలాగే ఈరోజు మనం ఆలోచన చేసేటువంటి వాక్య భాగ్యం ఏంటంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మర్మములు అనేవి ఉన్నాయా చాలా జాగ్రత్తగా విషయాన్ని పరిశీలించాలి ఎందుకు అని అంటే వాక్యాన్ని బోధించేటువంటి అనేకమైన బోధకులైనటువంటి సహోదరులు ఏ వాక్యాన్ని తీసుకున్నా కానీ ఇది ఎంత మర్మంగా ఉందో చూడండి అనేకమైన మర్మాలు ఉన్నాయి బైబుల్లో అలాగనే చాలా రహస్యమైనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి అన్నట్లుగా ఏదో తెలియని సంగతి నేను తెలియజేస్తాను అన్నట్లుగా భర్మింపజేస్తూ ఉన్నారు బైబుల్ గ్రంథంలో మర్మములు అనేటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి దానికి ముందు అసలు మర్మము అంటే అర్థం ఏంటంటే రహస్యముగా ఉంచబడిందని లేక దాచబడిందని అది ఇంకా తెలియబడజేయలేదని అలాగనే మరుగు చేయబడి ఉంది అని అర్థం అంటే ఇక్కడ విషయం ఉంది కానీ అది బహిర్గతం కాలేదు అని అర్థం అయితే ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలను గురించిన మర్మం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో భౌతికంగా మనుషులు చేసేటువంటి పనులను కూడా బయలుపరచబడినప్పుడు మర్మంగానే పిలిచారు కనుక మనుషులు చేసేటువంటి దాచేటువంటి మర్మాలు అయితే అవి ఖచ్చితంగా ఆయుష్ కాలంలో బయటకు వచ్చేస్తాయి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆ మనిషి మర్మం మనం తెలుసుకోగలుగుతాం కానీ పరసంబంధమైనటువంటి మర్మములుగా ఉన్న సంగతుల విషయంలో ఇది మనుషులు కనిపెట్టగలిగేటువంటి పరిస్థితి కాదు ఎందుకు అనంటే మనిషి దేవునితో సమానం కాలేడు కనుక దేవుని మనసులో ఉన్నటువంటి సంగతులన్నిటిని తెలుసుకుని వాటిని నేను చెప్తాను అనే దానికి ఎవరికి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు అయితే దేవుడే బయలుపరచాలనుకుంటే తెలియచేయాలనుకుంటే ఆయనకి ఇష్టమైన వారి ద్వారా సంగతులను బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ మర్మము మర్మము అని చెప్పబడుతున్నటువంటి సంగతుల్లో 
మనం ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనము వల్ల నాకు తెలియపరచబడినదను సంగతిని గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసితి అని అంటాడు ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు క్రీస్తు మర్మము అని చెప్పబడింది అంటే దాచబడింది క్రీస్తుని గురించి ఒక సంగతి అని ఏమి దాచబడింది అని అంటే దేవుడు లోకంలో ఉన్న మానవులందరి పట్ల ఒక సంకల్పాన్ని ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దానిని వెంటనే ఎవరికీ చెప్పలేదు దాన్ని తెలియజేయటానికి కూడా సమయం పట్టింది తెలియజేయబడిన ఆ సంకల్పము నెరవేర్చడానికి కూడా సమయం పట్టింది ఆ సంకల్పంలో అనేకులు ప్రవేశించేదానికి అది పూర్తిగా నెరవేరేదానికి చాలా సమయం పడతా ఉంది కనుక మనం మర్మము అనేటువంటిది ఈ భూ సంబంధమైన సంగతులకు సంబంధించింది కాదు అవన్నీ రహస్యములు అని అంటాం కానీ పరసంబంధంగా తెలియబడకుండా దాచిపెట్టిన సంగతులని మర్మం అనే విషయంతో మనం పోల్చడం మనకు మంచిది సరే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అపోస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఉన్నటువంటి సంఘంతో క్రీస్తు మర్మము అని అన్నాడు అంటే క్రీస్తుని గురించిన రహస్యం ఏంటి అది మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన చదువుదాం కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనము సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపచేశాను ఇక్కడ గమనించినట్లయితే తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మము అన్నాడు మూడో అధ్యాయంలో ఏమో క్రీస్తును గూర్చిన మర్మము అన్నాడు ఇక్కడేమో తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మము అన్నాడు రెండు ఒకటే తన దయాపూర్వక సంకల్పములు అనగా తన చిత్తములో ఏసు క్రీస్తును గూర్చిన సంగతులు కూడా ఉన్నవి అంటే ఇప్పుడు తన చిత్తాన్ని గూర్చిన మర్మం ఒకటి క్రీస్తుని గూర్చిన మర్మం ఒకటి రెండు కాదు అక్కడ దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకుంటూ వెళితే అర్థమవుతుంది మళ్ళీ రెండు మర్మాలని దీనికి రెండు పేర్లు పెట్టద్దు తన చిత్తములో దయాపూర్వక సంకల్పంలో ఏసు క్రీస్తుని గూర్చిన విషయాలు కూడా ఉన్నవి ఏసు క్రీస్తుని గురించి చెప్పేటప్పుడేమో క్రీస్తుని గురించిన మర్మము అన్నాడు అలాగే దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడేమో ఆయన చిత్తమును గూర్చిన మర్మము అన్నాడు ఇంతకీ ఆయన చిత్తమును గూర్చిన మర్మం ఏంటి అంటే అది మనం పరిశీలన చేద్దాం బయటపడుతుంది ఇంతకు ఈ తన చిత్తము ఈ మర్మము ఎప్పటి నుంచి ఉంది అని కొన్ని విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదువుదాం సమస్తమైన అన్ని జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మము నిత్య దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలుపబడి ఉన్నది జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడిన మర్మము అన్నాడు ఈ మర్మం అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే అనాది నుంచి అనగా దాని గురించి కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన ఏం చెప్పబడింది అన్నదంటే దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగయి ఉండెను జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించను అన్నాడు దేవుని యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పాన్ని గూర్చిన మర్మమైన క్రీస్తు మర్మము అన్న దేవుని చిత్తమును గూర్చిన మర్మము అన్న ఇవన్నీ ఒక్కటే ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది అని మనం గమనించినట్లయితే అనాది నుంచి ఉందని రోమపత్రులో పౌలు తెలియజేశాడు ఆ పౌలే కొరింతులకు రాస్తూ ఏమంటున్నాడు అని అంటే జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దేవుడు దీన్ని సిద్ధం చేశాడు అని చెప్పాడు కనుకనే ఈ మర్మము అది ఎప్పటి నుంచే ఉంది కానీ అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళకు బయలుపరచబడలేదు ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మమూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకును ప్రవర్తనను బయలుపరచబడి ఉన్నట్టు పూర్వకాలములు ఎందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు అంటే అపోస్తులు అపోస్తుల కాలములో ఉన్న ప్రవక్తలు వచ్చేంత వరకు యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చి ఆయన ఆరోహణం అయ్యేంత వరకు ఆ మర్మం ఏంటనేటువంటిది ఎవరికి అంతకు ముందున్న ప్రవక్తలకు తెలియపరచబడలేదు వారికి తెలియపరచబడినంత కూడా ఈ మర్మాన్ని గూర్చినటువంటి ఛాయా రూపం తెలియపరచబడింది జరగబోతున్న సంగతి అలా మర్మంగానే చెప్పబడింది తప్ప వాస్తవమైనటువంటి విషయాలు వాళ్ళకు తెలియలేదు కనుక ఇది ఇంతకు అసలు మర్మం ఏంటి 
ఈ మర్మాన్ని గురించిన రహస్యం ఏంటి అది మనం గమనించినట్లయితే చాలా చక్కగా పౌలు ఎఫ్ఎస్ పత్రులను తెలియజేశాడు మూడో అధ్యాయం ఆరు వచ్చిన చదువుదాం ఈ మర్మం ఏదనగా అన్యజనుల సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను ఒక శరీర మందలి సాటి అవయవములను వాగ్దానములో పాలు వారునై ఉన్నారన్నది ఏ అన్నాడు ఇంతకు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వచ్చేంత వరకు కూడా లోకంలో ఉన్న అనేక జాతులలో నుండి ఇజ్రాయిలు అనేటువంటి వారిని మాత్రమే దేవుడు తన కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అయితే దేవుడు మర్మముగా ఉంచినటువంటి ఆ సంగతి ఏంటంటే అన్యజనులు కూడా అంటే ఇజ్రాయిలు కానిటువంటి మిగిలిన జనాంగాలు అన్నీ కూడా ఇస్రాయేలుతో పాటు దేవుని విషయంలో సమానమే అనేటువంటిది అనాది నుంచి మర్మంగా ఉంచబడింది ఉదాహరణకు అబ్రహాము అన్య కుటుంబంలో ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన్ని పిలిచాడు వచ్చి దేవుని వెంబడించాడు మరి తన కుటుంబీకులు తర్వాత మిగిలిన సంతతి వారంతా ఏమయ్యారు వాళ్ళు అన్యులు కానీ మిగిలారు ఆ తర్వాత అబ్రహాం సంతతి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మాత్రమే ఇజ్రాయెల్గా ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళకి నిబంధన చేశాడు కనాన్ దేశాన్ని ఇచ్చాడు వాళ్ళ పక్షం ఎన్నో చేశాడు కానీ అబ్రహాంకు ముందే చెప్పాడు ఏమనంటే నీ సంతతి ద్వారా భూలోకములు ఉన్న సమస్త వంశంలో ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పాడు అది ఆయనకి చెప్పాడు ఆయనకు ఆ రోజున అర్థమైందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ వాస్తవానికి ఆయన నమ్మి దేవుణ్ణి వెంబడించాడు ఇలాగన మోస కూడా నమ్మాడు నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ సహోదరుల నుండి మీ కొరకు దేవుడు పుట్టిస్తాడని దేవుడు మోస ద్వారా పలికిస్తే అది మోస నమ్మాడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఆ ప్రవక్త యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి మరి నిశ్వాసంతో బ్రతికాడు అని హెబ్రి గ్రంథ కథ తెలియజేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇంకా భూమి మీద బైబుల్ గ్రంథంలో మర్మం అనేటువంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే అంటే ఒకటే ఒకటి ఉన్నది అది చెప్తాను నేను అయితే మర్మం అంతా కూడా దేవుడు బయలుపరిచాడు యుగ యుగాల్లో తరతరాల్లో మరుగు చేయబడినటువంటిది అనాది కాలం నుంచి మరుగు చేయబడినటువంటిది అందుకని ఇక్కడ చెప్పాడు ఐదో వచనంలో ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మమూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి ఉన్నట్టుగా అంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఇది బయలుపరచబడిందా బయలుపరచబడలేదా ఇంకా సీక్రెట్గానే ఉందా అంటే బయలుపరచబడింది అయితే ఈ బయలుపరచబడిన దాని గురించి పౌలు ఏమన్నాడు అంటే మూడో వచనంలో ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ దర్శనము వలన నాకు తెలియపరచబడినదను సంగతిని గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసి తిని కనుక ఆ మర్మంలో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటో ఆ మర్మంలో ఉన్నటువంటి బయలుపరచబడినటువంటి సంగతులు ఏంటో వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు దర్శనం ద్వారా నాకు తెలియజేశాడు ఆ తెలియజేసిన వాటిని ఏం చేశాను అంటే మునిపే మీకు సంక్షేపముగా క్లుప్తంగా రాసి మీకు ఉత్తరం పంపించాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి మీరు దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మళ్ళా పౌల్లాగా నీ మరం ఏంటో నాకు బయలుపరచయ్యా నీ చెత్తం ఏంటో నాకు తెలియజేయ్యా నీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో నేను తెలుసుకున్న సహాయం ఇది కాదు చేయాల్సిందే నాలుగో వచ్చిన అంటున్నాడు మీరు దానిని చదివిన ఏడల ఏం చేయాలి ఇప్పుడు క్రైస్తవులు లేక ఈ మర్మాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి పౌరు ద్వారా దేవుడు తెలియజేసినటువంటి సంగతులు అన్నిటిని చదవగలిగితే ఆ మర్మం ఏంటో అనేది బయలుపడుతుంది కనుక బయలుపరచబడినటువంటి మర్మం యొక్క సారాంశం ఏంటంటే కొలసలకు రాసిన పత్రులు చూద్దాం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన మనం గమనిస్తే దేవుని వాక్యము అనగా యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడి ఉన్న మర్మమును సంపూర్ణముగా ప్రకటించుటకును మీ నిమిత్తము నాకు అప్పగించబడిన దేవుని ఏర్పాటు ప్రకారము నేను ఆ సంగమునకు పరిసారు కూడా నైతిని చూడండి దేవుని వాక్యము అంటే ఏంటంటే యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడి ఉన్న మర్మము ఇప్పుడు మర్మం అంటే దాని యొక్క నిర్వచనం ఏంటి దేవుని వాక్యము అది యుగాలలో తరాల్లో మరుగు చేయబడింది ఇప్పుడు ఈయన ద్వారా అది బయలుపరచబడింది ప్రత్యక్షపరచబడింది కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మం అనబడుతున్న దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సంపూర్ణముగా ప్రకటించిన నిమిత్తము నేను ఏ సంగము ద్వారా అయితే ఆ సువార్తను ప్రకటించాలని ఆ మర్మాన్ని ప్రకటించాలని దేవుడు నిశ్చయించాడు తన సంకల్పంలో ఆ సంఘానికి నేను పరిచారుకుండా అన్నాడండి ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలని కోరుతూ ఉన్నాను భూమి మీద నేడు మనుషులు తమ తమ ఇష్ట ప్రకారము చేసేస్తూ ప్రతీది దేవుని చిత్తమే దేవుని సంకల్పాన్ని భ్రమలో బ్రతుకుతూ సంతోషపడిపోతున్నారు పౌలంతడు మహానుభావుడు అంటున్నాడు నేను ఈ యొక్క మర్మం అనగా దేవుని వాక్యాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రకటించేదానికి 
ఆ ప్రకటించే పని దేవుడు ఏ సంఘానికైతే అప్పగించాడో ఆ సంఘానికి నేను పరిచారుకుండి అని అన్నాడు దీన్ని దేవుడు యుక్త కాలంలో బయలుపరిచాడు అనగా దానిని బయలుపరచవలసినటువంటి సరైనటువంటి సమయంలో దాన్ని నా ద్వారా తెలియజేశాడు కనుక ఈ తెలియజేసినటువంటి సంగతులన్నిటిని కూడా నేను మీకు రాశాను దాన్ని మీరేం చేయాలంటే చదవాలి అందుకనే ఈ యొక్క ఇండియాలో హిందూ దేశంలో ఉన్నటువంటి మనము ఒకవేళ అంజులుగా బ్రతుకుతున్నప్పటికీ యూదులు కాకపోయినప్పటికీ యూదులతో పాటు దేవుని ఎదుట సమాన వారసులయ్యే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు ఏ విధంగా రక్షణను సంపాదించుకున్నారో మనకు కూడా ఏ భేదం లేకుండా అదే సమానమైన రక్షణ దేవుడు ఇచ్చాడు వారికి ఏ విధమైన వాగ్దానాలు ఇచ్చాడో మనకు అలాగనే వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఏ విధంగా వారికి నిత్య జీవం ఇస్తానని మాట ఇచ్చాడో అదే నిత్య జీవానికి వచ్చిన మాట సమానంగా మనకే వర్తిస్తుంది ఇది మర్మములో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఇది బయలుపరచబడింది ఇంకా మర్మమేమి లేదు అందుకని పౌలు కూడా అపోస్తుల కారణం ఇరవై అధ్యం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుదాం ఇదిగో దేవుని రాజ్యమును గూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యన సంచరించుచుంటిని మీలో ఎవరు నీకు మీద నా ముఖము చూడరని నాకు ఇప్పుడు తెలియను కాబట్టి మీలో ఎవరి నాశనం విషయమైనా నేను దేవుని కానని నేను మిమ్మల్ని సాక్ష్యం పెట్టుచున్నాను దేవుని సంకల్పం అంతయు మీకు తెలియకుండా నేను ఏమీ దాచుకొనలేదు అన్నాడు జాగ్రత్త గమనించారా దేవుని యొక్క సంకల్పంలో క్రీస్తును గూర్చిన మర్మము ఉంది సంఘాన్ని గూర్చినటువంటి సంకల్పం ఉంది పాప విమోచన కూర్చున్నటువంటి సంకల్పం ఉంది సంఘంలో ఎలాగన బ్రతకాల నియమం ఉంది సంఘానికి ఏ పేరు ఉండాలో కూడా దేవుని నియమం ఉంది ఇలాగన అనేకమైనటువంటి విషయాల గురించి దేవుడు తన యొక్క సంకల్పంలో ముందే సిద్ధం చేసుకున్నాడు వాటిని గ్రహించకుండా వాటికి లోబడకుండా మన మన యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి మనం ఇష్టానుసారంగా దాన్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఇతరమైన సంగతులు కలుపుట ద్వారా ఎలాంటి పనిష్మెంట్ అయితే ఉందని చెప్పాడో వాటిని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే కూడా ఒక మాట గమనిద్దాం ఇంకా బైబిల్ గ్రంథంలో మర్మముగా ఉన్నటువంటి సంగతులు ఏంటంటే క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ దినమును గూర్చి మాత్రమే మర్మము అది కూడా ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే ఆ గడియను గూర్చి కానీ ఆ దినమును గూర్చి కానీ మనుషులు కానీ దేవదూతలు కానీ అలాగే మనిషి కుమారుడు కానీ ఎరుగరు తండ్రి ఒక్కడే ఆ యొక్క సమయము ఆ దినము గురించి ఎరుగును అన్నాడు కాబట్టి ఆ మర్మము అంటే రహస్యంగా ఉంచబడిన ఆ దినము ఆ సమయం తప్ప ఇక మిగిలినటువంటి దేవుని సంకల్పం అంతా కూడా దేవుడు మనుషులకు తన భక్తుల ద్వారా బయలుపరిచాడు కనుక ఇంకా ఎవరైనా మనము మర్మము మర్మము అని చెప్పేసి మనల్ని భ్రమింపజేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అబద్ధ బాధ చేస్తున్నారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎందుకు అని అంటే చాలా ప్రమాదం అది ఒక బాటిల్ లిటిల్లో ఒక్క విషపు చొక్క ఎంత ప్రమాదకరమో అలాగనే అబద్ధ సంబంధమైనటువంటి మాటలు మన క్రైస్తవ జీవితం మొత్తానికి ప్రమాదకరం అవి వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే చాలా ప్రమాదంలో పడతాం అందుకని దేవుని చిత్తం అయితే క్రీస్తు రాకడ యొక్క గుర్తులు ఏంటో దాన్ని కూడా నేను మీకు తర్వాత అందించాలనుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకు అంటే ఆ లోకంలో జరిగే సంగతులన్నిటిని కూడా క్రీస్తు రాకడ గుర్తులని దాన్ని ఆపాదించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది జాగ్రత్తగా గమనించండి కనుక దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఉన్నటువంటి మర్మం ఏంటంటే క్రీస్తు ద్వారా యూదులను అంజులను దేవుని ఇద్దట సమానమే ఎవరు వేరు కాదు అయితే ఆదాము జీవితంలో కొన్ని విషయాలు ఆయనకు తెలియకుండా ఉన్నాయి దేవుని సంగతులు అలాగనే అబ్రహాము కాలంలో దేవుని యొక్క సంగతులు సంపూర్ణంగా ఆయనకు కొన్ని తెలియకుండా ఉన్నాయి మోసే కాలంలో దేవుని సంగతులు సంపూర్ణంగా ఆయనకు కొన్ని తెలియకుండా ఉన్నాయి అలాగే ఇజ్రాయలీలు కూడా దేవుని వెంబడిస్తూ ఉన్నారు కానీ అన్ని విషయాలు దేవుడు వారితో బయలుపరచలేదు అలాగనే ప్రవక్తలు ఉన్నప్పుడు ప్రవక్తలు కూడా ఎంతో పాటుపడి దేవుని కొరకు కట్టుబడి జీవించారు కానీ వారు కూడా అన్ని విషయాలు దేవుడు బయలుపరచలేదు ఇలాగే మనం కాలాన్ని కూడా చూసుకుంటూ వస్తే ఏ సమయానికి ఏ మాట చెప్పాలో ఎవరితో ఏది తెలియచేయాలో అంతవరకే చాలా క్రమంగా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడు కృపాయుగం వచ్చేటప్పటికి ఈ క్రీస్తు కాలంలో దేవుడు తన సంకల్పాన్ని అంతటిని బయలుపరిచేశాడు ఇంకా దేవుని దగ్గర సీక్రెట్ ఉన్న సంగతులు ఏమి లేవండి ఇక ఒకవేళ అవి ఏవైనా తెలియకుండా తెలుసుకోకుండా మనం ఉంటే అవి మనకు మర్మాలేమో కానీ దేవుడు దాచిపెట్టినటువంటి రహస్యమైన సంగతులు ఇంకా ఏవి భూమి మీద లేవు కనుక వాటిని మనం గ్రహించి దేవుని యొక్క సంకల్పం అంతా తెలుసుకుని 
నాశనానికి పోకుండా దేవుని వాక్యం ద్వారా కాపాడబడుతూ మన విశ్వాస జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా కొనసాగించడానికి సిద్ధపడాలే తప్ప ఇంకా ఏం తెలియజేస్తాడో ఏమి ఆయన బయలుపరుస్తాడో నా గురించి ఆయన చిత్తం ఏమయ్యిందో ఇలాంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయాలు ఏమి దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గర ప్రయత్నం చేయకండి ఎందుకు ఉందంటే ఈ వాక్యాన్ని నీ కొరకు నా కొరకు లోకంలో ఉన్న అందరి కొరకు ఇచ్చాడు ఇది ఒకరికి అతీతమేం కాదు ఒకరికి ఎక్కువ తక్కువేం కాదు కనుక మనము ఆ వాక్య పరిధిలోనికి ఆ వాక్య రూపులోనికి దాని యొక్క నాణ్యతలోనికి మనం మారవలసిన అవసరం ఉంది తప్ప దీనిని మనకు అనుకు అనుకూలంగా ఆపాదించే ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కలిపినటువంటి వారికి ఆ మాటలు రెండు జ్ఞాపకం చేస్తాను మీకు నేను సామెతల గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలను చదువుదాం దేవుని మాటలు అన్నీ పుట్టము పెట్టబడినవే ఆయనను ఆశ్రయించి వారికి ఆయన కీడము ఆయన మాటలతో ఏమీ చేర్చకము ఆయన నిన్ను గద్దించునేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధికుడవగదు అన్నాడు దేవుని మాటలతో ఏమీ చేర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఒకవేళలాగానే చేస్తే దేవుడు ఏమంటాడు మనల్ని అబద్ధికుడు అని అంటాడు అబద్ధికులు పరలోకానికి వెళ్తారా గమనించండి అలాగనే బైబిల్లో చివరి పుస్తకం అయినటువంటి ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనాలు మనం గమనించినప్పుడు ఎవరైనా వీటితో మరి ఏదైనా కలిపిన ఎడలా ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వారికి కలుగు చేస్తాడు అన్నాడు అంటే ఇవి కేవలం శరీర బలహీనతను బట్టో వాతావరణ ప్రభావాన్ని బట్టి వచ్చే తెగుళ్ళు కాదు ఇవి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెరిపినందుకు వచ్చేటువంటి తెగుళ్ళు అలాగనే వాక్యంలో దాన్ని ఏదైనా తీసేస్తే అప్పుడు అంటున్నాడు పరిశుద్ధ పట్టణంలోను జీవ వృక్షంలోను వానికి పాలు పంపులే లేకుండా చేస్తానని హెచ్చరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఎంతటి జాగ్రత్త కలుగుంటే పరలోకం వెళతామో మనం అనుకున్నవన్నీ నెరవేర్ చేస్తే ఆయన ఎందుకు ఇంకా ఆయన ఆధిపత్యం ఎందుకు ఆయన చిత్తం ఎందుకు ఆయన యొక్క వాక్యం ఎందుకు కాబట్టి ఆ వాక్య పరిధిలో మన జీవితాలను నడిపించుకునకపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము తీసిన గోతులో మనమే పడినట్లుగా మనం నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం మనల్ని పాడు చేసినట్లుగా మనం సత్యం అనుకున్నటువంటిది అసత్యానికి మళ్ళించి నాశనాన్ని నడిపిస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మర్మముగా దాచబడిన సంగతి ఇంకా ఏదన్నా ఉంది అని అంటే అది క్రీస్తు యొక్క రాకడ దినమును గూర్చి తప్ప మరి ఇంకేమి మర్మము లేవు అంటే ఉన్న సంగతులని బయలుపరచబడ్డాయి దాని అర్థం అది అంటే రహస్యంగా ఉండిపోయినటువంటి సంగతులు ఇంకేమీ లేవు కానీ ఒక్కటే ఉంది క్రీస్తు ప్రభు రాకడ దినం ఎప్పుడు అది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు ప్రభు వారితో సహా తెలియదు కథకి విషయాలను జాగ్రత్త గమనించి దేవుని యొక్క చిత్తానికి అనుకూలంగా మన బొరతులను నడిపించుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందాం దయగలిగిన మా తండ్రి సర్వోన్నతుడ మీ నామమునకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఈ సమయంలో మానవులైన మా కొరకు మీ గ్రంథంలో మీరు తెలియజేసిన మీ యొక్క దయాపూర్వక సంకల్పం అంతటిని మర్మముగా ఉంచకుండా బయలుపరిచారు కానీ ఇవి తెలుసుకునే విషయంలో మేము ఆసక్తి లేకుండా తెలుసుకునే దానికి సరైనటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించకుండా ఇంకోనూ మర్మంగా ఉన్నటువంటి సంగతుల ద్వారా మా హృదయాలను మోసపుచ్చుకుంటున్నట్లయితే వాటిలోంచి మేము బయటపడి సర్వసత్యాన్ని గ్రహించి మీకు సంతోషం కలిగించి పెట్టలు మమ్మల్ని జీవింపు చేయాలని ఈ వాక్యం ద్వారా మా హృదయాలను ఆదరించి విశ్వాసం ముందు స్థిరపరిచి బలపరచమని ఈ మనవులన్నీ మా ప్రభావన యేసుక్రీస్తు వారి పేరు అట్టడొచ్చు నాము తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ వందనాలు ఇప్పటివరకు వాక్యాన్ని అందించిన సోదరులకి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మీ అభిప్రాయాలు మీ ప్రార్థన అవసరాలు మాతో పంచుకోండి మా అడ్రస్ క్రీస్తు సంగములు సమర్పించు ప్రభు వాక్యము సహోదరులు ఎం కరుణాకర్ గారు డోర్ నెంబర్ పంతొమ్మిది డాష్ నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది పెదపేట బేతవోలు గుడివాడ కృష్ణా జిల్లా పిన్ నెంబర్ ఐదు రెండు ఒకటి మూడు సున్నా ఒకటి మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఆరు ఎనిమిది సున్నా నాలుగు సున్నా నాలుగు రెండు సర్వశక్తి గల సర్వోన్నతుడు ఎహోవా సర్వశక్తి గల సర్వోన్నతుడు ఎహోవా దేవుడమ్మ దేవుడు జీవము గల దేవుడు దేవుడయ్య దేవుడు మహామంచి దేవుడు తన నోటి మాటతోనే సృష్టిని సృజించే తన స్వరూపమందు నిన్ను నన్ను నిర్మించే తన నోటి మాటతోనే సృష్టిని సృజించే తన స్వరూపమందు నిన్ను నన్ను నిర్మించే అనంత జ్ఞాని అగు దేవాది దేవుడు 
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಡು ಅದ್ವಿತೀಯ ದೇವುಡು ಏಗೋವಾ